我们也不管生产。你不能出了问题之后就把脏水往我们身上泼，这可我们可担不起啊！你们为什么一定要认定是我们唯一售价？我这儿有一份质检报告，其中有一份是从我们的样品采样的质检，另外一份是由顾客手上回收过去的样品质检。喜之郎，多点关心，多点爱，果冻，我要喜之郎。嗯、快来尝尝我的小熊特调，好呀好呀，怎么样？嗯嗯，太好喝了，<笑>你小子有出息啊啊！你那个咖啡店。我在手机那个短视频里面看到过哦，挺好的，很有特色。哎，从今往后，谁要是再叫你海带，我就给他煮喽。你要煮谁呀？我说的是海带。去去去，快去厨房看着汤。哎呦，我的汤啊！哎呦，不要煮干了。哎呀，汤汤汤！哎呦，今儿有汤喝呀？我说怎么味道这么香呢？哎呀。又不是给你喝的汤、嗯，那是给你大姨朋友喝的美容养颜汤。大姨朋友，嗯，是那个做直播的吗？对呀、啊，就是那个苏菲。哎，这个小姑娘也不知道怎么了，突然之间脸就过敏了，所以我们就帮她煮了这个美容养颜汤。哦，汤好了，汤好了啊！哎呀，玲玲啊，那么问题来了，天马上就要黑了，你说这个汤是送还是不送、啊？那就明天再送好了。哎呀，要想好得快，一定要趁热把它喝了。我咖啡还没喝完呢，那行，我去吧。哎，我去吧，姨姥姥啊！今天外边天冷，汤容易凉，我骑着我那小黄，哎，他一会儿就到了。那好，那好。嗯，小熊啊，哎，骑小黄路上注意安全啊。好，您放心吧，我保证完成任务。汤不要洒出来啊。好，我走了，姨姥姥，拜拜拜。哎呦，小何啊。哎，小何，小何，小何，阿姨，阿姨，阿姨，我我我我扔个垃圾。哎，小何啊，昨天的事情实在是对不起了。别别别，阿姨千万别这么。哎，对不住，对不住。阿姨，阿姨，您别拘了。呃，阿姨还有一件事情想请你帮帮忙。哎，照片还是很美的。水当当，白嫩嫩的皮肤，每天看看心情也好啊。哎、嗯嗯，你干嘛？挨着垃圾桶臭死了！不要了，不要了。他是海伦代言人，上边要换新的代言人，这个放着影响销量。换新的代言人，什么时候的事儿？我怎么不知道？哎。哎，这你不就是这个？是什么事？不是不是不是，这这你要是不要给我吧，放那臭死了。老钱，你在工作室吗？那你等着我，我一会儿就到。妈妈，啊！不不不，不好意思，不好意思。不是。阿姨，你你怎么在这儿啊？我想问你怎么在这儿呢？我可以送汤呀。不用送汤了，送我。啊，我帮你拿，帮你拿。帽子，帽子，我要帽子。好好,好。老秦，老秦。哎，怎么了？海伦代言为什么换了？啊？来来来来，不着急啊，这不现在找你过来商量来吗？先斩后奏是商量吗？哎，咱这样啊，咱不生气，好不好？这个事儿呢，确实闹得比较大，有点棘手。但是呢，过了几阵就好了啊！那过到什么时候呀？你跟我说的，你来安排，肯定是没有问题的，你都能搞定。现在我代言都没了，我不管，我得回来做节目，不能开天窗。你现在这个样子，怎么上镜啊？不有滤镜吗？不有美颜吗？秦老师、啊，我们还聊不了呀？啊，来来来，你稍等会儿，稍等会儿啊。彭楚楚，苏菲姐，秦老师请我过来代班你的苏菲下午茶。现在找你过来，也就是跟我交接一下的。黄楚楚，你能不能好好做个人啊？上一次我够给你脸了，没想到你得寸进尺，恩将仇报是吧？苏菲姐，你放心吧，我
。我呢，研究过你的节目了，不会做的比你差的。您还是好好养着，身体要紧。而且论成绩的话，我微博有五百万粉丝，直播排名一直是前三。代班你的苏菲下午茶应该绰绰有余了。还好意思聊你的粉丝呢？我叫林医生姐，是敬重你年纪比我大。再说了，你的节目都老掉牙了。我来正好帮他革新一下，你应该感谢我呀，我还得谢谢你啊。姐姐可以笑着给你讲道理，也可以随时翻脸告诉你什么是规矩，搞搞清楚。现在没搞清楚状况的是你，要不是我在中间周旋，最后公司同意让楚楚带你的班，你说，公司要跟你解约找你要赔偿金，你赔得起吗？就因为这些莫须有的黑料，你就把我给卖了。苏菲的下午茶是我的心血，我的口碑，谁都不许动。秦老师，我可是来帮您的呀。他现在要是这样的话，那我看还是算了。哎哎，不不，哎，出出出出出，上吧上吧上。苏菲，既然这样的话，解约吧，合同我会发到你的邮箱里。老秦，我告诉你，不是你跟我解约，是我把你给炒了。怎么了？都白了？好像是。苏菲，哎，别管我。干嘛呀？哎，哎呦，我送你回家吧。哎，不要。你等等我，送你回家。别跟着我，消失，立刻，马上。怎么都没了？里边还在做吗？真的太抱歉了，那位小姐把店里的甜品全包了。识人不善，我被公司同事领导冷暴力。我脸过敏，眼看着颜值不保。你脸过敏算什么？那只是外伤，是可以修复的。可我是内伤，一时半会儿都好不了。我遇人不淑，丢了代言。我被人陷害，我都成了背锅侠，我工作都要没了。我家门不幸，家有恶灵，我每天都想搬家，我都不想。我时运不济，我好想自杀。我每天早上起来，不要再跟我比惨了。我离开家乡，举目无亲，靠着自己勤劳的双手和姣好的容颜，在娱乐圈里苦苦的打拼。最可气的是，从我十八岁开始，就在放纵和节制的边缘苦苦的徘徊，我都快忘了这些甜品是什么滋味了。每天回家的时候，我都会路过这家店，在门口站着、放着、馋着，就是不敢进来尝一尝。你说全世界还有比我更惨的人吗？啊！你们都没有我惨，我今天出门拿错手机了。拿错手机有什么可惨的？我拿的是我男朋友的手机，去了我闺蜜。家里，然后我就发现那个无线它自动连上了。你最惨，你最惨。还有什么不开心的事情，讲出来让我高兴高兴。虽然不能跟原来一样，但是我尽力了。
。小何啊，我们两个是不懂这个的，这次啊，辛苦你了，麻烦你了啊。弄好的，不用写。我写什么写？本来就应该。弄<笑>的还挺好。手办的事儿，您就不用再跟吴优说了。哦，您也不用告诉吴优那个手办是您弄坏的。哦，哎呀，好呀，好呀。哎，小何啊，呃，背黑锅这件事情你也是知道的呀。啊，我不是有意让你背的，你只不过是运气不太好撞上了。哦呦，你是不知道吴优这个丫头啊，她一旦闹起来很难缠的。好，我知道了，那我先走了，再见。哎，小何啊，等一下啊。背黑锅这件事情啊，我是很诚你的情哦。如果你以后有什么事情需要我帮忙的，我吴莫愁义不容辞。<笑>但是，做我女婿这件事情，我看就算了吧。你想多了。啊？哦，好呀好呀，我担心你想多了。<笑>哎呦，不要想那么多，走吧，回去吧。啊，再见啊，再见。<笑>好，好，好，好。田佳一啊，我想跟你聊一下，咱们俩是不是已经结婚了？是不是应该回去看一下咱们父母？这是不是天经地义的事儿？吴广，那机票我都买了，你回也得回，不回也得回，表态吧。佳一，我跟你商量个事儿呗。你看，咱俩都结婚挺久了啊，能不能找个机会回回老家看一下咱父母？那找个机会看一下咱爸妈，找个机会呢看一下那一对老人。我的天哪，我在说什么呢？我你。哎，佳一，你回来了，你吃饭了，我给你热一下。嗯，好，好，嗯喂，佳一，嗯，赶紧趁热吃吧。嗯，你没说我要吃啊。哎，你，你不是说等一会儿再吃吗？啊，我刚才说我等一下再说，我在打电话呢。别啊，这都做好了，真的，真的，真的。今天这个菜啊不一般，我给你介绍一下啊。哎，你看着没有？这个鸡汤，大舅家自己养的鸡，这个鸡特别好，它不是吃饲料长大的，特别鲜。你尝尝，怎么样？嗯。哎，对，你尝尝这个，这个菜呢，自己家后院种的，完全是没有农药的，特别棒。
确实不一样。嗯，你也吃啊。哦，好。嗯。你尝过这肉？嗯。好吃吗？好吃。哎，你要是好吃的话，我让咱爸妈,妈每周都给咱邮寄点，好吧？太麻烦了。这麻烦什么呀？咱爸妈都挺想咱们的，就是反正一点心意呗，我们也应该接受啊。嗯。哎，我跟你说啊，嗯，你知道吗？现在老家下大雪了，特别大。我妈就说啊，不行就带着佳怡回来看那雪吧，因为在南方嘛。怎么了？哎，我今天太累了，我想早点去休息。啊，那对，你早点休息。那这儿，我来，我来弄，我来弄。那就辛苦你了。哎呀，没事儿。别打。哎。等我这段时间忙完，就跟你回老家去看你爸妈。好，好。哎，那个不着急，不着急啊。老钱啊，你这婚后生活怎么样啊？还行吧。就那样，林月达这人挺不错的，跟他相处也没有特别不舒服的地方。啊，我的天哪，这还是那个我连你家门都不敢进的老钱吗？你还好意思提你？一到我们家，睡觉不知道叠被子，用了东西也不知道放回原处。哎呀，好了好了，我只是想说，能够找到一个能够和你合适的，真的是百年一遇。恭喜你！行吧，不说我了，说说你。听说销售部开始排挤你，这事儿都赖我，我不应该让你去找何西亚的。没事儿，这假货不是你卖出去的，要怪只能怪那个把假货弄进来的人。肖俊秀不想查，你打算怎么办？你这么问我。你是有什么想法吗？我可什么都没说啊。好了，我知道你不方便查，没关系，我来查，我都想好了。和西亚的货源没有问题，我们唯一把控又非常严格，物流过程全程都是有监控的，假货不会那么轻易流进来，除非仓储。仓储对了，如果我们进的是真货，下的是真订单，卖出去的是假货，很有可能真货和假货是在一起的。你小心点儿。如果真的是仓储出了问题，那从上到下都脱不了干系。如果有任何情况，及时联系我。你好，你好，你是哪里？啊、哦，我是唯一销售部的，我想去一下物流科。啊，往里走，呃，右边那栋楼就是。嗯，好，谢谢啊。站住！秀秀，你怎么在这儿啊？托您和钱总监的服务。现在在这儿，帮个看门的。呃，你可别这么说，你要托也是托肖总的福啊。去，你来这干嘛？我例行清算，销售部的数据和系统上对不上，领导让我过来看看。领导？你说肖总啊？
。不对啊，数据跟系统里的对不上，那打个电话来，我们查一下不就好了？有必要亲自跑到这里来吗？肖总那个人你还不清楚啊？那发现问题了，火蹭就起来了，直接告诉我，电话是不靠谱的。做每一件事情都一定要亲力亲为，我也没办法，我也不想来了。好了好了，别磨蹭了，赶紧带我去看看吧，一会儿耽误时间了，算你的算我的。哦。嗯，你要说的面膜都在这儿了。秀秀，把这一箱开一下，开箱核验。这箱也帮我开一下吧，谢谢。竟然都是真的。有问题吗？能有什么问题啊？我压根儿就没觉得有问题。你也知道的，这肖总啊，就喜欢找点存在感。当然不会有问题。没问题就赶快走吧。我们这里啊，工作很多，很忙的。走。秀秀，我现在看到你这个样子，其实真的挺为你高兴的，好好工作挺好的。但是我也得提醒你一句，仓储员最近挺敏感的，有一家公司，一个仓储员因为私自把真货换成了假货，被判了三年，正青春呀，其实挺可惜的。他为什么要这么做？那我怎么知道啊？要么为了钱，要么呢，被人胁迫了。被人胁迫也要判这么重啊？当然了，从犯也是案犯啊。要是他能指证主犯，应该能减刑。不是说不知者无罪吗？那假如说，假如说，有一个人啊，他不知道那个人是在犯罪，只是无意当中帮了他，怎么办啊？<笑>那就看他运气好不好呗。要是那个主犯没有确凿的证据，就是甩锅给他。那他就倒霉了，顶了一个大黑锅。怎么了？我觉得这人好可怜，我好同情他。天哪，秀秀，我真是没想到你有这么强的共情能力啊！哎呀，别难过了，跟你有什么关系啊？你还远着呢。嗯，那我先走了。不是说不知者无罪吗？那如果说有一个人，他不知道那个人是在犯罪，只是无意当中帮了他，怎么办？秀秀一定有问题。哎，肖总，肖总，啊、嗯，啊，这是您要的进出货物单，我已经做好了，请您审阅。啊、嗯、啊，可以。你干活啊，你忙。
这样。谢谢啊，不饿。对不起啊，连累你了。你跟你女朋友求婚了吗？你说呢？你还好意思问呀、啊？哎呀，你别在这打扰我了，我忙着呢。进出货物单不是一直都是李副总负责的吗？肖总怎么也在管、啊？你说呢？要不是因为你吴大小姐，我们至于像现在这样每个项目都要重新复盘一遍吗？何止进出货物单啊！现在所有材料肖总都要亲自审核的。可是肖总不是连审核材料都懒得看吗？怎么突然这么认真？我怎么知道啊？出反常，辟谣。喂，哎，老何，你怎么还没有来公司啊？我跟你说，股东已经乱成一团麻了。再这样发酵下去啊，亚曼没几天就没得玩了。我知道，你告诉他们，我会给他们一个满意的答复。哎，我知道能说的我都说了，但是我只能顶一阵子呀。哎，什么那个公关啊，舆论引导啊，一堆事儿呢。我，你赶紧过来吧，好吧，求你了。哎，来了，赶紧吧，打一局。行，待会儿，咱俩先聊两句。你找我来不是打球了，聊天啊？待会儿打，啊，聊吧。你是怎么知道亚曼假面膜的事儿的？我不知道啊，我只是觉得现在市场上嘛，有太多太多的假货，提醒你一下，要小心一点而已。那你也太料事如神了吧！啊哈，亚曼确实出现了假货风波，是吧？嗯，你看，我提醒你还是对的。但这还不是重点，关键是有人在网上散播了一个质检报告，把我搞得很被动，所以我就特别的好奇你是怎么未卜先知的。哎，不是都说了吗？没有未卜先知，就是善意的提醒。很为难吗？不为难啊。哇。录吗？我没说啊。我不是想为难你，我也不会对他怎么样，我就是想死个明白。你要是想死个明白，我建议你把当年跟陆云的事情说出来。我了解你，我不相信是你间接害死的陆云，但陆家的人不相信，他们一直在针对你，一直在误会你。如果你再不说清楚，鬼知道他们能做出什么。更过分的事情，你明白吗？无所谓，误会就误会吧。其实也挺好，一个质检报告让我知道了杨曼存在的隐患，特别好。你要这么想，我没话说。替我转达一下，谢谢他。老何。我也算有些人脉，有需要我的地方，找我。改天我们好好打一场。你的质检报告是你发出去的吧？兴师问罪是吧？既然你都猜到了，去告诉你老同学何西亚吧。
挺专业呀、啊、你。你这么做，心里会舒服吗？会。顺便你可以告诉你老同学何心啊，这只是刚刚开始。因为你姐姐。少跟我提我姐姐。我告诉你，林青，这些事儿跟你没关系，你少多管闲事。你这么做完自己是爽了，可你有没有想过，别人一定会调查你，顺带着就会查出来你是陆家的二小姐，这样不仅会影响到恒瑞，还会影响到陆总。这些我是没想过，不过货品有问题，消费者有权知道内情。那内情到底是什么？货品又是在哪个环节出的问题呢？生产、运输、储存还是销售？到底是人为原因还是客观因素？到底是主动造假还是被人家陷害？这些你都查清楚了吗？哦，所以你的意思是，如果一个人被偷了，他必须把贼捉到才能报警是吗？不要偷换概念。谁偷换概念了？我不是警察，查案是警察的事儿。我只是把我知道的事情说出来。你怎么老是喜欢到我在的地方呢？烦死了，不想看到我。本来工作就做不完，现在又来一堆，今晚要泡汤了。陈阳果，你有什么需要帮忙的吗？啊，我工作已经完成了，你有什么需要的就交给我，早点回家你。这些报销单是肖总的，他指定明天一早要送给财务。我今天晚上约了相亲，所以……所以你就把它交给我嘛，快去打扮打扮。真的，这段时间也是因为我，才让大家全员加班的，我心里挺过意不去的。你就放心了，我会给你做好的。谢谢，快去吧。吴小姐，上次的事，对不起啊。怎么了？吴小姐，你人真好。李希没回去啊？哇，临时加了点活儿。肖俊秀的报销单，怎么你在弄？陈小果出去约会了，我就把活儿揽过来做了。嗯，我帮你。哎，你干嘛这么点事儿？我自己能完成。哎呀，不用你多麻烦，你这还得戴手套。对，行了行了行了。手机。老公催你回家呢。不管，你这样我我真的还挺不习惯的。别说你，我也不习惯。生活里突然多了一个人跟你分享空间，变得太拥挤了。日子久了就好了，说不定啊，过段时间你一个人过，你还不习惯呢。不可能。嗯。好了好了，你们这小两口能不能就好好的老老实实回去，都有家室的人了？过两天姐夫要是骂我怎么办？他敢。哎呀，好了，走了走了。哎，陪伴是对婚姻很重要的，万一出了问题再修补就难了。好，好，好，好，你别推了，那你弄吧。有任何情况给我打电话。好，知道了。哎，对，这几天陆曼在忙什么？你知道吗？我哪知道啊？人家是逍遥派，上天入地的，谁管得了啊？行吧，你别太晚了。我走了。
下一句回来了。嗯，哎，别打，哎，能不能不要一直给我打电话呀、啊？我有的时候加班，晚上不回来吃饭，你不用等我的。嗯。哦，那下次我就不打了。哎，你累不累？我给你放个洗澡水啊。不用，我还有点工作。哦，哎，刚子，啊，我在家呢。没有，我也不爱吃巧克力，我给你嫂子了。啊，那不是巧克力，那是什么呀？你害死我了，你！哎，佳怡，嗯，昨天我送你那巧克力，你没打开吧？没有啊。哎呀，太好了，你把那还给我，我再给你买个新的。你都送我了，干嘛要我还给你？不是，你真的还给我吧？因为那不是巧克力。不是巧克力，是什么呀？那是刚子给我弄了一个恶作剧，它外面看上去是巧克力，它里边吧，它里边是避孕套。你看吧，我就是说吧，你,你肯定会脱想，我真没那么想。那当然了，我我也是想的啊，我我就是不希望你想。哎，不是，也不是不希望你想，我也是希望你想的，但是我就是不希望你你那么想。行吧，我我再想想。窗帘给我拆了。哦，我白天送你干洗了，我没想到他今天拿不回你看这外面多亮，你让我怎么休息怎么睡觉啊？嗯，对不起，对不起。你能不能在动我东西之前先跟我商量一下？我们不是说好了吗？要给对方留私人空间的。是我的问题，我想办法帮你解决一下。你必须解决。你的车在酒吧门口被贴条了，你管我？你现在是不是在酒吧门口？你把车发动了，别动啊！我现在马上出来。不是我。你这是？嘘，别说话，帮我盯紧前面两个人。这个、快快快快，帮我跟上前面那辆车！哎呀，你这个破车，这个这个安全带。哎哎，轻点轻点。你这个安全带太不好用了，快点，林静，快点发动啊！车都开动来了来了。